안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오과 단어는 쇼핑이에요. 쇼핑. 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 쇼핑 센터. 쇼핑 센터. Yeah, you can guess the meaning easily, right? Uh, shopping center, 그렇죠? 그 다음에 백화점. 백화점. So we write this way, but we read this way. It's department store. 백화점. 백화점. 다시 한 번요. 백화점. 백화점. 백화점에 가면, when you go to 백화점, there are many 가게. 가게는 shop, 그래요. shop, store. 가게. 가게. 근데 we can specify the type of, you know, what kind of items are uh, sold in those 가게. 옷 가게. 옷 가게. Okay, so what, what, what is 옷? 옷 means clothes, right? So 옷 가게, clothes store. 옷 가게. 옷 가게. 신발 가게. 신발 가게. What's 신발? 신발 뭐예요? 신발, shoes. 그렇잖아요. 그러니까 신발 가게, 그럼 shoe store. 그 다음에 서점. 서점. We already know 서점, right? 책방. 책방. It's not 책 가게. <웃음> 예. 서점, 책방. 이건 다르죠. 그 다음에 선물. 선물. 선물은 present, 뭐 gift. 그런데 어, you can say 선물 가게 할수 있네요. 선물 가게. 그러면 은뭐 gift shop. 뭐 그러죠? 선물 가게. 이것도 let's add this to. 선물 가게. 그러면 어, gift store. 뭐 그러겠네요. 그 다음에 we can make 선물 into verb form. 선물하다. 선물하다. So to do gift. What does it mean? To give present. To give someone uh, a gift or present. 그렇죠? So we can paraphrase this like this too. 선물을 주다. 선물을 주다. 주다 means to give. So 선물을 주다. And 받다 means to receive. 그렇죠? Receive. To receive a gift from someone. 선물을 받다. 선물을 받다. 생일 선물. 생일 선물. So you can guess the meaning easily, right? 생일 선물, birthday present. 그 다음에 세일. 세일. 세일하다. 세일하다. Uh, this item is on sale. 그러면 아, 이 옷은, 아, 뭐, this clothes is, uh, are on sale. 그러면 이 옷은 세일해요. 이렇게. So something is on sale. 세일하다 그래요. 세일하다. Sale is just sale. Like discounted price, 뭐 그런 거 있죠? 그래서 세일. 보통 뭐몇 퍼센트 세일해요? 뭐 삼십 퍼센트 세일. So you can see this kind of sign in in Korean, Korean 한국 백화점에 가면 한국 백화점에 가면 뭐 삼십 퍼센트 세일, 오십 퍼센트 세일 뭐 이런 게 있어요. 그 다음에 사다. 사다. To buy. 팔다. 팔다. To sell. 싸다. 싸다. To be cheap, 비싸다. 비싸다. To be expensive. 그 다음에 you can ask price like this. 얼마예요? 얼마예요? So how much is this one? If you want to specify how much is this, 그러면 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? Or if something is far away from you and the listener, and we can say 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? If something is near the listener, then we can say 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? So if you know this expression, then you can just you know, shop in Korea easily. 이거 얼마예요? 저거 얼마예요? 그거 얼마예요? Something like that. 좋아하다. 좋아하다. 좋아하다 is a verb to like. So you may know this word 좋다. 좋다 is an adjective. To be good, right? Mm -hmm. So this is just the state and this is action. You like it and something is good and 좋다. 자, 그 다음에 운동. 운동. 운동하다. 운동하다. To exercise, to work out. 운동장. 운동장. 운동장 is playground, generally open space. Uh, the outside, 운동장. 운동장. Field, 뭐, mm -hmm. or like my playground. 그렇죠? 그 다음에 공원. 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 You know 공원, right? The 공원 is uh, like park. So we have city park in Iowa City. 뭐 공원, 그렇죠. 그 다음에 체육관. 체육관. 체육관 is something like a uh, fitness center. Or uh, we have a rec center in 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 the University of Iowa, right? So rec center or those kind of place. Uh, fitness center. 체육관. 
체육관. Some some Korean people say fitness center. Like they just use English word like this too. 다음에 러닝 머신. 러닝 머신. 러닝 머신. Actually, this word is a Konglish word. Running came from running. Machine is like machine. So the res- the machine you run on it, right? So what's what's this in in English actually? Treadmill, written as treadmill. So treadmill in Korean is running machine. 그래요, running machine. 따라하세요, running machine. Running machine. Tennis. Tennis. To play tennis. 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 What does that mean? Chida means to hit. So we cannot use chida for all the sports. So uh, the sports that you know, in in which you you hit something, you hit the ball. In this case, tennis or chida, right? And or or what what can we hit? Uh, badminton, like badminton. You know, badminton, right? Badminton or chida. Mo. So we use chida for those kind of uh sports. So don't use chida for general, um, like to play, to play like to play basketball. 그러면 농구 그러죠. 농구. 농구. 농구 means basketball. 농구를 we don't say 농구를 치다 because when we play basketball we don't hit the ball, right? So 농구를 하다 그러죠. 농구를 하다. 농구를 하다. 그다음에 배구. 배구. 배구를 하다. 배구를 하다. 배구 is volleyball. So when we play volleyball, we hit the ball actually. But there are all kinds of other actions too. So um, when we say to play Valuable. We don't say 배구를 치다, but we have to say 배구를 하다. So we, you have to uh, memorize uh, what kind of verbs are used for each, um, each sport. So 배구를 하다. So remember this way to play va- uh, valuable. 배구를 하다. 배구를 하다. 야구. 야구. 야구는 baseball. 야구를 하다. 야구를 하다. So in the same way, we hit the ball when we play um, the ba- uh, the the baseball. But you know we have to run, and you know there are uh, all other kinds of actions involved in playing um, baseball. So just 야구를 하다, just memorize this way. Then mm-hmm. jogging. Jogging. What is jogging? It's jogging. It's just English word used in Korea. Jogging을 하다. Jogging을 하다. Jogging을 하다 to to jog. 그렇죠. 그 다음에 걷다. 걷다. 걷다 is uh is a digit irregular verb like. 걷다, the, the, it changes to 걸어요, 그렇죠? To walk, to walk, 걸어요. 걸어요. 걸으세요. 걸으세요. Yeah, please remember, this is a digit irregular verb. 걷다 and 듣다, same. 걷다 and 듣다. So, 걷다, 걸어요, 걸으세요. So, as you can see here, the, the sound changes to R sound, 그렇죠? 걷다, 걸어요. So when you conjugate 걷다, 듣다 into 어여와요 from 듣다 means to listen. Listen to the music, 음악을 듣다 그러거든요. 음악을 듣다, 음악을 듣다. 음악 means music. So to listen to the music, 음악을 듣다. 듣다, 들어요, 들으세요. 이렇게 돼요. 따라하세요. 걷다, 걷다, 걸어요, 걸어요, 걸으세요, 걸으세요, 듣. 다 듣다 들어요 들어요 들으세요 들으세요 그렇죠? 그 다음에 이제 let's go to the color terms 색깔 색깔 or just simply 색 means color to 색 빨간색 빨간색 red color 노란색 노란색 yellow color 파란색 파란색 blue color so these words have 색 at the end so Remember this way, red color, yellow color, blue color. They are nouns. And 흰색. 흰색. So pronounce this way, 흰색. If you want to pronounce this very carefully, it is supposed to be 흰색. So no, no Korean person pronounce that way. Just simply 흰색 is okay. 흰색. 흰색. White. 하얀색. 하얀색. So, literally white color. 그래요. 하얀색, 흰색, 파란색. And 검은색. 검은색. Or 까만색. 까만색. Black color. Black예요. So 다시 red, yellow, blue, white, 
아, 블랙 이렇게 됐네요. 빨간색, 노란색, 파란색, 흰색, or 하얀색, 검은색, or 까만색. And 무지개. 무지개. 무지개 means rainbow. So seven colors in rainbow. We say this way. 빨간색, 주황색, 주황색. 따라하세요. 주황색. 주황색. 주황색, orange. 노란색, 초록색. 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 Green. 파란색 and 남색. 남색. 남색 is like dark blue, indigo color. And 보라색. 보라색. 보라색 is purple. So we Korean people memorize this order, the rainbow color this way. 빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보. So if you memorize this, you can uh, memorize color terms easily. 따라하세요. 빨, 빨 주, 주, 노, 노 초, 초, 파. 파, 남, 남, 보, 보, 빨주, 노, 초, 파, 남, 보, 빨주, 노, 초, 파, 남, 보. So please memorize this. 빨주, 노, 초, 파, 남, 보. Then uh, you can memorize, recall Korean color terms easily. Okay, the next part is about 하루. 따라하세요. 하루. 하루. 하루 means one day. 오전. 오전. 오전 literally means before noon. So morning time is 오전. 그래요. AM. 그렇죠? 그 다음에 오후. 오후 오후 means afternoon 그래 afternoon but generally afternoon until it gets dark so when it is already dark we don't really say that time frame as 오후 so when it is dark we just say 밤 그래요 밤밤 밤 means night 그렇거든요 night so 오후 is generally after 12 until like 6 or 7 o'clock 뭐 그게 오후예요 다시 오전 오전 오후 오후 매일 매일 every day 아침 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 means either breakfast or breakfast time so early in the morning 아침 or 아침 먹으세요 뭐 아침 먹어요 아침을 먹, 먹 먹어요 그럼 아침 is breakfast 그래요 점심 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 is generally uh, uh, lunch or lunch time possibly but generally 점심 means just just lunch and 저녁 저녁. 저녁, yeah, also means either uh, evening time or dinner. 그래요. 저녁 먹어요. 저녁 먹었어요, 여러분. 뭐 이렇게 하죠. 그 다음에 밤. 밤. When it is dark, it's 밤. It's night. 그렇죠. 그 다음에 낮. 낮. Not means daytime. When it is bright, it's not. 음. 새벽. 새벽. 새벽 is very early in the morning. Like dawn. Dawn is 새벽. 따라하세요. 새벽. 새벽. So I would say maybe from four o'clock to six o'clock. Yeah, yeah, around that that time frame is going to be like 새벽 그렇죠. 그다음에 어제. 어제. 어제 means yesterday. 오늘. 오늘. You know 오늘, right? Today. 내일. 내일. 내일 means tomorrow. And 작년. 작년. 작년 means uh, last year. 그다음에 올해. 올해. 올해 means this year. 내년. 내년. 내년 means uh, next year. So last year and next year, they have 년 at the end. But 올해, this year, we don't have 년 here. So we don't ever, never say 이년 하지 마세요. That, that doesn't mean, you know, this year. So uh, please remember, uh, last year and the next year has 년. They have 년, like 작년 and 내년. But this year is 올해, 그래, 올해. Uh, actually, we have this word, 금년, 금년. 금년 means uh, this year. This is same as 올해. Uh, this is Sino-Korean word and this is native Korean word. Mm, so, yeah, just remember this. But 올해 is most frequently used word for this year. So, please remember this. And 이번 something means, you know, this something. So, 이번 주, 그래, 따라하세요. 이번 주. 이번 주. 이번 주 is this week. 이번 달. 이번 달 this month 이번 학기 이번 학기 this semester 다음 주 다음 주 next week 다음 달 다음 달 next month 다음 학기 다음 학기 next semester 지난 주 지난 주 last week 그다음에 지난 달 지난 달 last month 지난 학기 지난 학기 last semester 그렇죠 그다음에 공부하다 공부하다. You know 공부하다, right? Mm. Uh, 공부하다, this word, very often um, 
used with this word 열심히 열심히 means hard 그래요 hard diligently 뭐 hard 그래서 열심히 공부하다 열심히 공부하다 to study hard 일하다 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 means to work 열심히 일하다 열심히 일하다 to work hard so 열심히 this word is very often used with these two words 공부 열심히 공부하다 or 열심히 일하다 so remember this way and 읽다 읽다 읽어요 읽어요 so you read this way 일, 일, 읽어요 and 읽으세요 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 this bracket means you know we pronounce this way don't ever don't write this way but you can you should read this way 다시요 읽어요 읽어요 읽으세요 읽으세요 연습 아, 읽, 읽다 means to read right so 읽어요 읽으세요 책을 읽어요 저는 책을 읽어요 책을 읽어요 to read a book 그렇죠 책을 읽어요 연습하다. 연습하다. 연습하다 means to exercise. 음, to practice. To practice 그렇죠? 네, to practice. 한국어를 연습하다. 한국어를 연습하다. To practice Korean. 그렇죠? 네. 그 다음에 학교. 학교. You know this. 학기. 학기. Semester. 그렇죠? 음. 가을학기. 가을학기. 봄학기. 봄학기. So in America, Uh, we have fall semester and spring semester. So, 가을학기, 봄학기 그러죠? But in Korea, we don't really say 가을학기, 봄학기. We say 1학기, 2학기. 1학기 is first semester, 2학기 is second semester. So, when they say 1학기, the first semester, it starts from March, from the March. So, March to June. So, that's it's like uh, the spring semester in America. But in Korea, uh, each year, school year starts from, from March. So, 1학기, 그 다음, and from September, maybe, that's 2학기, 그래요. But we are in America now, so, yeah, please memorize this. 가을 means fall, 봄 means spring. 전공. 전공. You know 전공, right? Mm. 전공이 뭐예요? 여러분, 전공이 뭐예요? 그렇죠? 그 다음에, 과목. 과목. 과목 is counter for 수업, 그래요, 수업. 그러면 수업은 클래스잖아. 뭐 수업 한 과목 or 수업 한개 뭐 either is fine. So 수업을 몇 과목 들어요? 수업을 한 과목 들어요. So I I take one class. 뭐 I take two classes this today. 오늘 수업 두 과목 들어요. 오늘 수업 세 과목 들어요. You can say this way. 가르치다. 가르치다. 그럼 누가 가르쳐요? Who does this action? 가르치다는 선생님이야. 음. 선생님이 가르치세요. To teach 그렇죠? 가르치다. 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 가르쳐요. 그렇죠? So, 어여 와요 폼이 가르쳐요. 배우다. 배우다. To learn. So, what's 어여 와요 폼? 배워요. 그렇죠? 네. 그 다음에 학교에 다니다. 따라하세요. 다니다. 다니다. Please use this word for going to school. Don't say 학교에 가다. 학교에 가다 means just go to the, the building of, of the school. 학교에 다니다 means to attend school regularly. 다니다 means to Go to some place regularly to attend. 그래서 학교에 다니다. 이거 기억. Please remember this. 다니다 with 학교에. 학교에 다니다. Always like this. 따라하세요. 학교에 다니다. 학교에 다니다. 학교에 다녀요. 학교에 다녀요. So you guys can say 저는 아이오와 대학에 다녀요. 따라하세요. 저는 저는 아이오와 대학에 아이오와 대학에 다녀요. 다녀요. My younger brother attends uh, 뭐 high school. 그러면은 제 남동생은 고등학교에 다녀요. So you can say it like that. 그 다음에 수업을 듣다. 수업을 듣다. 시험을 보다. 시험을 보다. 수업, 클래스, 시험, 테스트. 그렇죠? To take a test. 시험을 보다. Literally to see a test, right? 수업을 듣다. To listen to the class. 듣다 means to listen. So, when in Korean expression, we say to listen to the class and to see the test. So, don't confuse between these two. 수업을 보다, 시험을 듣다. We don't say it this way. So, 수업을 듣다, 시험을 보다. 그렇죠. 그 다음에 식당. 식당. 아침. 아침. As I mentioned before, it's breakfast. 그래요. 뭐, morning time or breakfast. 그래요. 점심. 점심. Generally lunch. 저녁. 저녁. Evening time or dinner. 음식. 음식. 음식은 food in general. 다 음식이야, 음식. 햄, 아, 그럼 what's Korean food? 
한국 음식 그렇죠? 예. 뭐 Chinese food 중국 음식 뭐 미국 음식 뭐 이탈리아 음식 Italy food 이탈리아 음식 이렇거든요. 햄버거 햄버거 미국 음식 햄버거 있죠? 햄버거 그래 피자 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 What is 피자? <웃음> 피자 그래요. 피자 And in Korean we pronounce it 피자 그래 피자. 그다음에 커피숍 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 물 물. water 그렇죠. 그러면 what's what's the expression to drink water? 그러면은 물을 뭐냐? What's the word to drink? 마시다 그렇죠. 물을 마시다. 그렇죠. 그다음에 차. 차. 차 means tea. 그렇죠? 녹차. 녹차. 녹차 마셔요, 여러분. 녹차는 green tea. green tea. 홍차. 홍차. 홍차 literally means red tea. 그럼 what, what is red tea? It's black tea in English. 그래요. black tea. So 홍차. 홍차. 한국 음식. 한국 음식. I already mentioned what 한국 음식 is. 그렇죠? 메뉴. 메뉴. 메뉴는 just English word. 메뉴. 김치. 김치. Do you know 김치? The Korean food 김치? 그렇죠? 김치. How does it taste? 김치는 I, we haven't learned the taste words yet. But 김치는 매워요. 맵다 그래요. 맵다. 매워요. To be spicy. 그래요. Spicy. So we will learn this this word quickly. Yeah. 맵다. 따라하세요. 맵다. 맵다. To be spicy, hot, 매워요. 매워요. Its conjugation form is 매워요. And 불고기. 불고기. What is 불고기? 불고기 is Korean style barbecued um, beef. 그렇죠? Yeah. 그 다음에 갈비. 갈비. 갈비는 short ribs 거든요. Short ribs. So Korean style 갈비 그러면 한국 갈비는요, 어, you know, 갈비, short rib, 뭐, marinated uh, with soy sauce and sugar and uh, garlic, those kind of ingredients. And we grill uh, short ribs, 갈비, on, on, on grill. 아주 맛있어요, 갈비. You may know 갈비. Many of you may already know 갈비. 비빔밥. 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 비빔밥 is just uh, rice. So cooked rice mixed with lots of vegetables and beef, uh, and generally with uh, hot pepper paste sauce. So it's spicy and sweet and more salty, and it's it's 맛있어요. It's delicious. Yeah. 먹다. 먹다. 먹다 means to eat. 먹어요. 먹어요. Its honorific form is 드세요. 드세요. Yeah. 뭐 아버지가 드세요. We don't say 아버지가 먹어요. 선생님이 먹어요. Uh, it's it's better to say 아버지가 드세요. 어, 선생님이 드세요. And 마시다. 마시다. 마시다 is drink. 마셔요. 마셔요. But when honorable person like older person uh, drinks something, uh, you know, 마시세요. That's possible. We can say 마시세요. But 마시세요. But 드세요 is okay too. So Korean word 먹다 is can be used for drinks too. Like 물을 먹어요. That's possible. 물을 먹어요. 먹어요. 물을 마셔요 is good. But 물을 먹어요 is not wrong. So it's, we can say, so 먹어요 either means like to eat something, chew and eat, or just drink. So put <laughs> or like liquid or uh, food in the, in the mouth. That's, that's 먹어요. 그래요. 그래서, uh, when you uh, describe um, somebody, you know, senior is eating something, then you just use 드세요. 마시세요 sounds a little, little weird. 드세요 is better. Yeah. So 선생님이 드세요. 커피를 드세요. 그렇죠. 그 다음에 there we have some expressions. 오늘이 무슨 요일이에요? You, you know this, right? Mm -hmm. 오늘이 무슨 요일이에요? 오늘이 무슨 요일이에요? Yeah, you can answer. 오늘이 월요일이에요. 오늘이 화요일이에요. Something like that. 오늘이 며칠이에요? 오늘이 며칠이에요? Yes, 며칠. So please be careful with the spelling. This is the correct spelling. Even Korean people, Korean native speakers make mistakes uh, with this spelling. 며칠 is the correct spelling. 오늘이 며칠이에요? What's the date of today? Uh, like if it's, it's, in, it's already November. 그렇죠? 11월. 11월. 오늘이 며칠이냐? 오늘이 뭐 일일 오늘은 일일이에요. 11월 일일이에요. So like 뭐 오늘은 11월 5일이에요. 11월 10일이에요. 이렇게 하면 되죠. 
그 다음에 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Yeah, you know this, right? And 오래간만이에요. 오래간만이에요. So long time no see. We have well, it's it's been a while. 오래간만이에요. 오래간만이에요. 음, 실례합니다. 실례합니다. So excuse me 뭐 이런 거죠? 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다 means it's nice to meet you. It's glad I'm glad to see you. 내일 만나요. 내일 만나요. 내일 봐요. 내일 봐요. Yeah, that means see you tomorrow. But don't use 내일 만나요 or 내일 봐요 to your teacher. Uh, it's not polite enough. To your teacher, 내일 뵙겠습니다. So this is the correct expression. 내일 뵙겠습니다. So don't say 내일 봐요 to your teacher. 안 돼요. 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. It's a humble word. So when you talk to an, uh, uh, a senior, uh, the older people, Uh, see you tomorrow. Then you have to use this word. 뵙다. 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. I will see you tomorrow. So this is uh, the humble expression. 그 다음에 고마워요. 고마워요. 고맙습니다. 고맙습니다. 미안해요. 미안해요. 죄송합니다. 죄송합니다. When you say sorry to your teacher, don't say 미안해요. 선생님 미안해요. Oh, it doesn't sound good. 죄송합니다. It's more appropriate to your teacher. Just remember this. 예, 죄송합니다. To 선생님. 선생님한테는요. 죄송합니다. 그래요. 죄송합니다. 고마워요. 고맙습니다. Sounds better to 선생님. Well, 고마워요. It's not that bad. But 미안해요. Doesn't really sound like I'm sorry. So 죄송합니다. So to 선생님. 죄송합니다. To 선생님 or 뭐 할아버지 뭐 뭐, well, it's older people. 그 다음에 생일 축하해요. 생일 축하해요. Happy birthday, 그렇죠? 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 자, so, yeah, it's a more polite, uh, more formal version of this expression. Happy birthday to you. 자, 그러면은 열심히 공부하세요. 네.